So good afternoon, friends. Uh, today I'm going to talk about hypothesis and their types of error, alternative hypothesis and null hypothesis, which is in your syllabus, right? So before starting, uh, I uh, I introduce to myself first. So this is Meer Tiwari in front of you. I'm a student of B final, B form final year. Okay, or especially most of the people, not most of the people. Some student asked me, uh, which in which college do you read? In which college do you doing B pharma? So this is uh, actually the name of this college actually introduced Bipsa, which I have mentioned in my channel. Bipsa talks right. So Bipsa is is mean Bharat Institute of Pharmaceutical Sciences and Research, which is my college name. Okay, so where I am studying B pharma, and now I am finally a student. So that's all from my from my introductions. So start from the hypothesis. What is hypothesis? Okay, and uh, types of hypothesis. and their types of error theek hai to basic points se samjhenge kyunki jo hypothesis hai aapki beta thoda kafi jo iski definition hai wo kafi un understanding lagti hai lekin main aapko basic se point bataunga basic se samjhaunga kyunki aap jab ek baar samajh jaoge hypothesis bahut easy hai theek hai iske alternative hypothesis kya hote hain null hypothesis kya hoti hai ye kafi easy hai aur like agar dekha jaye types of error kya hote hain during the uh, identification of static, uh, statistical test jo hote hain unke andar kya kya errors hote hain uske bare mein hum discuss karenge hypothesis ko simple se samajhne ke liye aapko ek uh, main local example de raha hu example se aap samjhenge to aasani se aapko hypothesis samajh mein aayega पहले आपको डेफिनेशन बताते हैं व्हाट इज हाइपोथेसिस तो इसमें लिखा है मेरे पास नोट्स है ठीक है मैं उसमें लिखा हूँ सारी चीज़ें तो इसमें लिखा है कि टू द पॉइंट ठीक है एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा है अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है तो क्या लिखा है हाइपोथेसिस वॉट इज हाइपोथेसिस तो ईजी स्टैंडर्ड में टू द पॉइंट अगर देखा जाए तो हाइपोथेसिस नथिंग बट इट्स अ एक्सप्लानशन ऑन अ बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस एक्सप्लानशन ऑन अ बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस मतलब कि सिंपल समझो क्रिकेट लवर हो आप ठीक है मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल आर क्रिकेट लवर क्रिकेट लवर इन द सेंस ऑफ देर आर मैनी क्रिकेटर्स लाइक विराट कोहली मैन सिंह धोनी मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक देयर अकॉर्डिंग टू लाइकली ठीक है लेकिन आई एज आई टोल्ड एज आई सेड कि माई मोस्ट फेवरेट प्लेयर इन द क्रिकेट लाइक एम एस डी मैन सिंह धोनी मोस्ट ऑफ द पीपल लव हेम बिकॉज ही गेव मी अ चैम्पियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप वी ऑल नो दिस इज नथिंग बट मोर द थिंग्स ठीक है लाइक अभी लास्टली में हम लोग हार के आए हैं ठीक है वर्ल्ड चैम्पियनशिप टेस्ट सीरीज जो कैप्टनशिप थी विराट कोहली की तो ठीक है कोई बात नहीं <laughs> उसको इग्नोर करते हैं लेकिन बात आते हैं हाइपोथेसिस को रिलेट करते हैं क्रिकेट से ठीक है समझने के लिए ठीक है समझते हैं क्या होती हाइपोथेसिस बाई द वे चलो विराट कोहली को ले लो ठीक है विराट कोहली फैन है हम भी विराट कोहली की ऐसा नहीं है ठीक है विराट कोहली सर को लेते हैं और यहाँ पर जो मैं बताऊँगा वो समझाने के लिए बता रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ से बाकी किसी चीज़ को किसी चीज़ से कोरिलेट मत कीजिएगा ठीक है तो हाइपोथेसिस समझने के लिए हम आपको विराट कोहली सर का एग्जांपल दे रहे हैं बाय द वे सपोज दैट थिंक अबाउट इट कि विराट सर विराट कोहली सर जो हैं वो अपने भारत में क्रिकेट अच्छा खेलते हैं अपने भारत में उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी रहती है एक मेरी हाइपोथिस बन रही क्या मैं सोच रहा हूँ कि मैंने एक रिसर्च में बनाया कि विराट कोहली सर जो हैं अपने इंडिया में बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं खूब छक्के चौबे बनाते हैं हमेशा सेंचुरी जरूर बनाते हैं हर एक ओवर में इन द सॉरी नॉट हर एक ओवर में मतलब हर एक मैच में ठीक है अब वो चाहे टेस्ट सीरीज हो चाहे वो ट्वेंटी सीरीज हो चाहे वो फिफ्टी फिफ्टी सीरीज हो जो होता है आई डोंट नो अबाउट दैम ठीक है तो उसमें सेंचुरी जरूर लगाते हैं अभी सेंचुरी का वो डबल सेंचुरी ठीक है लेकिन अगर वही विराट सर बाहर आउट ऑफ द एशिया आउट ऑफ द इंडिया अगर खेले जाए लाइक इंग्लैंड में भी जो कप हो रहा था तो उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहती है अब उसके पीछे हमने एक बताया कि उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस खास नहीं होती है इंडिया में खेलते हैं तो खास होती है लेकिन बाहर जब खेलते हैं तो उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस खास नहीं होती ये मेरी क्या है हाइपोथिसिस ये मेरी हाइपोथिसिस है कि इंडिया में बढ़िया खेलते हैं अपने देश में बढ़िया खेलते हैं जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं लेकिन तो फिर उनकी बैटिंग अच्छी नहीं चलती ये एक मेरी हाइपोथिसिस है इतना समझ में आया चलो आगे बढ़ते हैं अब हाइपोथिसिस में भी आपके दो टाइप होते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथिसिस दूसरा टाइप होता है नल हाइपोथिसिस तो अल्टरनेटिव हाइपोथिसिस को आपको एच से डिनोट करते हैं एच सफिक्स में वन ठीक है नल हाइपोथेसिस को आपको डिनोट करते हैं एच ओ ठीक है एच जीरो कह लो या एच ओ यू कैन से दोनों का सेम ही बनता है लगभग ठीक है तो एच जीरो कह लो ज़्यादा बेटर रहेगा तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या फ़र्क है मैं आपको समझाता हूँ बंदरों ने मेरी टोटी खोल दी है नल की और बढ़िया पानी पी रहे हैं 
चलो इधर देखते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथिस क्या है अल्टरनेटिव हाइपोथिस कहती है टाइप ऑफ हाइपोथिस वन अल्टरनेटिव एंड सेकेंड इज नल तो अल्टरनेटिव हाइपोथिस मेरी क्या कहती है कि विराट कोहली सर इंडिया में बढ़िया खेलते हैं लेकिन इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में बढ़िया नहीं खेलते हैं उनकी कप्तानी कैप्टनशिप बाहर नहीं अच्छी होती जितनी अपने इंडिया में होती है रीज़न क्या है वहाँ की पिच उनको नहीं शूट करती है वहाँ के लोग उनको शूट नहीं करते हैं यह हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथिस मतलब इसके रीज़न मैंने बता दिए लाइक like, अब इंग्लिश में अगर बात की जाए इंग्लिश में कैसे डिफाइन कर सकते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथिस की विच सो विच सोज अल्टरनेटिव हाइपोथिस विच सोज कनेक्शन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स मतलब दो और मोर वेरिएबल्स के बीच में कनेक्शन है कुछ कि हाँ ये तो पिच वहाँ की नहीं सही है ये तो वहाँ के लोग नहीं सही हैं ये तो वहाँ की उनकी बॉलिंग नहीं समझ में आती वहाँ को बैटिंग करना नहीं पसंद है जितनी पिच अच्छी इनको अपने इंडिया में लगती है क्योंकि यहाँ पे इनका बचपना भी था यहाँ पे पूरा इनका होम ग्राउंड कहते हैं ना कि लोग अपने होम ग्राउंड पर बहुत बढ़िया खेलते हैं तो ये दोनों मैंने बिटवीन टू एंड मोर वेरिएबल्स में फ़र्क बता दिया कि हाँ इस इस वजह से ये हो सकता है हाइपोथेसिस मेरी ये है ठीक है तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गई नल हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस कहती है मतलब कुछ कोई ऐसा फ़र्क नहीं है अब नल हाइपोथेसिस क्यों बनाई जाती है क्योंकि जो नल हाइपोथेसिस बनाई जाती है बेटा कि हाँ इसमें कोई फ़र्क नहीं विराट कोहली सर आउट ऑफ एशिया में खेलें चाहे इंडिया में खेलें दोनों में सेम खेलते हैं इसमें कोई फ़र्क नहीं है ठीक है लेकिन यहाँ पर हाइपो नल हाइपोथेसिस ये बताती है ना जो मैंने अभी बोला नल हाइपोथेसिस ये बताती है लेकिन आपकी जो टेस्टिंग होती है ये जो आपके दोनों मैंने अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस की जो बताया है उसमें जो आपकी टेस्टिंग होती है वो आपकी नल हाइपोथेसिस की होती है ठीक है क्योंकि नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करना आसान है रीज़न बिहाइंड इट क्योंकि आपकी जो अल्टरनेटिव हाइपोथिस उसमें तमाम कि कायदे कानून बताए जा रहे हैं कि हाँ वहाँ की पिच नहीं अच्छी वहाँ की बॉलिंग नहीं अच्छी वहाँ की बाउंसिंग पिच ज़्यादा है वहाँ पे तमाम कानून बताए कुछ भी वेरिएबल्स कुछ भी फैक्टर हो सकते हैं इस हाइपोथेसिस की अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की लेकिन नन हाइपोथेसिस क्या करी कि यहाँ पर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है ठीक है तो आपको एक चीज़ याद रखना आपके एम में ऐसे क्वेश्चन उठते हैं कि आपके आपके इन द सेंस कि आपके जो हाँ टेस्टिंग होती है वो किस हाइपोथेसिस की होती है तो आपको बेटा ध्यान में रखना है कि जो आपकी नल हाइपोथेसिस होती है उसकी टेस्टिंग होती है ठीक है तो नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करना आसान है क्योंकि रीज़न मैंने आपको बता दिया है ठीक है तो ये आपके क्वेश्चन में आता है ठीक है तो आप उसके बाद देखे जाए तो टाइप ऑफ इर टाइप ऑफ इर को कैसे समझेंगे इसकी बात करते हैं तो टाइप ऑफ ड्यूरिंग द एग्जामिन द हाइपोथेसिस देयर कैन बी हैपन टू इर ठीक है एग्जामिन ऑफ स्टेटिकल हाइपोथेसिस ड्यूरिंग द एग्जामिन ऑफ हाइपोथेसिस ठीक है तो देर आर टू काइंड ऑफ इरर मे बी हैपन ठीक है टाइप वन इरर जो होता है और टाइप टू इरर होता है ठीक है तो टाइप वन जो इरर होता है बेटा वो सबसे बड़ा इरर होता है जो बड़ा इरर होता है वो टाइप वन को आप उसमें रखा गया है ठीक है जितने बड़े इरर होते हैं वो आपके टाइप वन में रखे गए हैं और जो और जो छोटे इरर होते हैं मतलब लिटिल टाइप के इरर होते हैं कि हाँ चलो ठीक है उनको कोई बात नहीं काम चल जाएगा ठीक है तो वो आपके टाइप टू में आते हैं तो टाइप वन इरर क्या कह रहा है कि वन आर ट्रू When a true, when a true null hypothesis is rejected, क्या कह रहा है Type वन error कह रहा है When a true null hypothesis is rejected, मतलब कि जो null hypothesis कह रहे थे कि इसमें कोई difference नहीं विराट कोहली सर जो हैं वहाँ भी अच्छा खेलते हैं यहाँ भी अच्छा खेलते हैं उसको reject करके alternative hypothesis को pass कर दिया जाए जबरदस्ती तो ये type वन error होता है क्यों reason पता है क्यों क्योंकि आपने इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया अबाउट विराट कोहली उनके पीछे उनके बैकग्राउंड का जाना कि ऐसा क्यों होता है वहाँ की पिच के बारे में डाटा कलेक्ट किया ठीक है मतलब इतना डाटा आपने कलेक्ट किया इतनी मेहनत की इतनी रिसर्च की ठीक है उसके बाद जब आपका टेस्ट फेल हो जाता है जो अटल अल्टरनेटिव टेस्ट है आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो आपने बनाई वो अगर फेल कर दी जाए तो आपको बुरा लगेगा तो उस बायस उस बायस को उस बायस को जो आपने बायस बनाए हैं उसको उसके ईगो को उसके ईगो में आकर आपने उस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को पास कर देना दैट्स नॉट गुड दैट्स नॉट फेयर क्योंकि दैट्स नॉट राइट राइट इज नल हाइपोथेसिस और आपने क्या कर दिया अल्टर अल्टरनेटिव uh, हाइपोथेसिस को पास कर दिया दैट्स नॉट फेयर तो इसलिए आपका जो सबसे बड़ा एरियर यही कहलाता है टाइप वन एरियर ठीक है तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि हाँ कोई भी ड्रग अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो उसको आप पास आउट कर दो उसको रिसर्च को पास आउट कर दो क्यों क्योंकि मैंने इतना रिसर्च किया बला 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 ऐसा नहीं करना चाहिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर गलत है तो उसको गलत है और नल हाइपोथेसिस अगर सही है कोई रिलेशन ऐसा नहीं है तो आपको उसी को पास करना चाहिए ये आपका सबसे बड़ा एरर मतलब टाइप वन एरर में आता है ठीक है क्या कह रहा है टाइप वन एरर वन अ ट्रू नल हाइपोथिस इज रि
ट्रू नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी जाए टाइप टू इयर क्या कहते हैं वेन अ फास्ट मतलब कि जो हाइपोथेसिस आपने बनाई थी कि हाँ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है वो गलत थी अब सुनो टाइप टू क्या कह रहा है छोटा इरर जो है उसका क्या कह रहे हैं कि वेन अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज सेलेक्टेड मतलब कि जो आपकी हाइपोथेसिस बनाई थी वो गलत थी लेकिन उसको सेलेक्ट कर लिया आप मतलब कि जो आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई थी वो सही थी विराट सर उस पिच पे गाबा के पिच पर अच्छा नहीं खेलते हैं विराट सर ऑस्ट्रेलिया के पिच पर अच्छा नहीं खेलते हैं सही है रीज़न क्या है क्योंकि वहाँ की पिच नहीं सूट करती उनको ये अल्टरनेटिव जो हाइपोथिस बनाई थी वो सही थी लेकिन अब यहाँ पर कह रहा है गलत हाइपोथिस को ले ली नल हाइपोथेसिस के लिए ले गई तो ये तो आपके स्मॉल इरर में आता है ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसका डिनोशन फॉर्म आपको ध्यान में रखना पड़ेगा हाइपोथेसिस क्या है आपको बेसिक में समझ में आ गया टाइप वन टाइप टू इरर क्या होते हैं ये आपको बेसिक में समझ में आ गया इसके क्वेश्चन मैं फटाक से लाऊंगा क्योंकि आप देर नहीं करनी इक्कीस तारीख से पेपर है इक्कीस तारीख से मतलब कि आपका जो स्टेटिस्टिक का पेपर है वो बेटा आपका पढ़ रहा है हाँ सत्ताईस तारीख को ठीक है सत्ताईस तारीख को आपका स्टेटिस्टिक पेपर है लेकिन अलग अलग सिटी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग टाइप से अलग अलग टाइमिंग से पेपर हो सकते हैं तो मुझे नहीं पता है लेकिन आपके एग्जाम कब से हैं स्टेटिस्टिक आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन हम करा सकते हैं एमसीक्यू आप बनाना है एमसीक्यू ही बनाना है मेरे पास काफ़ी नोट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं मैं आपको बहुत एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट करूँगा स्टेटिस्टिक के बारे में डोंट वरी अबाउट इट और ओके सो टेक केयर और हैव अ गुड डे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी वीडियो इंपॉर्टेंट्स आप तक जरूर आएंगी ठीक है और बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे नोट्स आपको मिलेगी प्रॉपर आप डोंट वरी क्योंकि मेरे पास नोट्स काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपकी रखी है ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक जरूर करना शेयर विद इन यूर फ्रेंड फैला को फैला दो आपकी तरह व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप जितने भी आपके स्टूडेंट के ग्रुप बने हैं फैला दो ठीक है जय हिंद जय भारत वंदे मातरम भारत माता की जय